নমস্কার নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজ এর পক্ষ থেকে আজকে কলকুয়ামে যারা এসছেন সকলকে স্বাগত জানাই আজকে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী আজকে উনিশতম লেকচার পার্টিশন বক্তৃতা উপলক্ষে যিনি বক্তা হিসেবে সম্মতি জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তিনি অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক উনি উপস্থিত আছেন এবং আজকে আর একটি আমাদের আনন্দের দিন আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টিশন প্রজেক্ট যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কোলাবরেশনের মধ্যে দিয়ে দু সাল থেকে আমরা চলছি তখন যিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ছিলেন যিনি আজকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের সহ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন তিনিও ঘটনাক্রমে আজকে উপস্থিত আছেন আমি সবাইকে বিভাগের পক্ষ থেকে এবং সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই সভার শুরুতে একটু আমরা অতিথিদের সম্মান জানাবো আমাদের আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর প্রফেসর অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি সম্মাননা জানাবেন অধ্যাপিকা গোপা দত্তভূমিকে এবার অধ্যাপক খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দেবেন আমাদের ইংরেজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শ্রীদীপ মুখার্জি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তীকে পুষ্পস্তবক দেওয়া হবে এখন আমাদের সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি সভার শুরুতে অধ্যাপক চক্রবর্তী বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই উনিশতম পার্টিশন লেকচারের সূচনা পর্বে আমি শুরুতে ওনার কাছ থেকে কয়েকটি কথা যদি উনি এই উপলক্ষে আমাদেরকে শোনান এবং উনি তার তারপরে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে ওনাকে সেইটা সামনে রেখে আমি অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তীকে অনুরোধ করব যে আমাদের এই আজকের যে কলকুয়াম সেটা সূচনা করতে অধ্যাপিকা ডক্টর গোপা দত্ত ভৌমিক প্রাক্তন উপাচার্য গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমাদের বিশেষ অতিথি অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক খুনকার মোকাদ্দেন হুসেন প্রো ভাইস চ্যান্সেলার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল সবাইকে আমাদের স্কুল অফ হিউম্যানিটিস এর অধিকর্তা অধ্যাপক মনন কুমার মন্ডল উপস্থিত সকল শিক্ষক গবেষক কর্মচারী সবাইকে আমি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি ডক্টর মনন কুমার মন্ডল এবং তার সহকর্মীদের আজকের এই অনুষ্ঠান এর আয়োজন করার জন্য আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে এবং আশা করছি নতুন বছরে আরো অনেক নতুন ঘটনা ঘটবে কোথায় এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই জয়যাত্রা শুরু হল সবাইকে ধন্যবাদ বিশেষ করে অধ্যাপিকা গোপা দত্ত ভূমিককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উনি আমাদের সময় দিয়েছেন আজকে তো এই সেন্টারটাই দেখছি একাডেমিক্যালি সবচেয়ে ভায়াত এটা আমার মনে হয়েছে এই অল্প অভিজ্ঞতায় দু তিন মাসের অভিজ্ঞতায় আমি দেখতে পাচ্ছি এটাই সবচেয়ে একাডেমিক্যালি অ্যাক্টিভ হাইপার অ্যাক্টিভও বলা যায় পার্টিশন নিয়ে কি বলবো এটা তো আমি আমার আমি জন্ম থেকে ভুক্তভোগী বলতে পারি আমি অবশ্য পার্টিশনের পরে জন্মেছি আমার পরিবার পার্টিশনের অনেক আগে থেকেই কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করেছিল আমার মানে মাতুলালয় মামা বাড়ি হচ্ছে ওই যে শ্যামবাজারের মণিকাঞ্চন বলে গয়নার দোকানটা আছে ওই বাড়িটা তো অনেক আগে পার্টিশনের অনেক আগে থেকে আমার বাবা কলকাতায় থাকতেন আমার ঠাকুরটা কলকাতায় বসবাস করতেন তবে আমাদের আদি দেশ হচ্ছে ঢাকা সেই ঢাকার বাড়িতেও আমি গেছি ঢাকার বাড়িতেও আমি গেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই আমাকে বলে গেছিলেন আমি অনেকবার গেছি না বহুবার কতবার মনে নেই কাছে যাওয়াই যায় যখন ইচ্ছা হয় যাওয়া যায় তো পার্টিশন নিয়ে সবাই লেখে 
সাহিত্যিকরা কবিরা ঐতিহাসিকরা সবাই লিখে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তাসলিমা নাসিম থেকে শুরু করে আমাদের ঐতিহাসিকরা অনেকে গবেষণা করেছেন পার্টিশনের উপরে আমার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগেও একটা পার্টিশন আর্কাইভস তৈরি করা হচ্ছে আমাদের এখানে মনন করেছেন তো এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অধ্যাপিকা গোপা দত্তভৌমিককে আমি বহুদিন চিনি প্রায় দুই দশক ধরে চিনি এবং ওর কাছ থেকে কিছু শোনা সেটা কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা এবং উনি কিন্তু খুব ভালো শিক্ষক এবং সেটা আমার মনে আছে আমি আমিও শুনেছি এই বক্তৃতা আমি কোথায় একাধিক বক্তৃতা শুনেছি একটা তো পরিষ্কার মনে আছে তো একটা কিছু শুনলে ওর কাছ থেকে সেটা ভোলা যায় তো আমি ওনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি বেশি সময় নেব না আপনার গোপাদির বক্তৃতা শুনি আবার অভিনন্দন সবাই নমস্কার সবাই আমরা বক্তৃতা শুরুর আগে কিছু কথা বলবো আমি তার আগে চাইছি যে উনি এই গোটা প্রজেক্টের একদম শুরুর দিক থেকে আছেন এবং উনি আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের এই প্রজেক্টের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে ওনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করছি অধ্যাপক খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক একজন গুণী সমাজতাত্ত্বিক এবং তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য হন তখন আমরা এই প্রকল্প দু সালের তিরিশে জুন আমরা একটা মৌ স্বাক্ষর করি তিন বছরের জন্যে যা দু বছর আমাদের প্যান্ডেমিকে নষ্ট হয় খুব বেশি কাজ আমরা করে উঠতে পারিনি কিন্তু উনিশ সালে আমাদের অনেকটা কাজ এগিয়েছিল তারপরে এই মৌ রিনিউয়াল হয় দু সালের তিরিশে জুন এবং বর্তমানেও প্রফেসর মোকাদ্দাম হোসেন এখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের প্রো ভাইস চ্যান্সেলার উনি এই পার্টিশান বক্তৃতামালার তৃতীয় বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন সেই সূত্রেও আমি উনি এই প্রজেক্ট সম্পর্কে অনেক কথা জানেন এবং আমাদের যে দেখবেন ইউনিভার্সিটি যে প্রজেক্টের যে ওয়েবসাইট অর্থাৎ সিএলটিসিএসের যে ওয়েবসাইট তার শুরুতেই ওনার একটা সাক্ষাৎকার আছে অন বেঙ্গল পার্টিশান রিপোজিটরি উনি একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার এই প্রকল্পকে দিয়েছিলেন যেটাও আমরা পরবর্তীকালে প্রকাশ করব তা আমি আজকে অনুরোধ করব অধ্যাপক খন্দকার মোকাদ্দাম হোসেন স্যারকে যে উনি এই প্রকল্প এবং ওনার অল্প কথায় যদি কিছু আমাদের সামনে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক মনোন কুমার মন্ডল যিনি সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার অ্যান্ড ট্রান্সলেশনের অন্যতম ভারত এবং এই পার্টিশন লেকচার সিরিজ যেটি আয়োজক এই সেন্টারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক একই সঙ্গে নেতাজি সুভাষ ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সহকর্মী এবং মানি উপাচার্য এবং আজকে তিনি এই লেকচার সিরিজের মানে প্রধান আকর্ষণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব যিনি দেশভাগ্য বাস্তবহীনতার টানা দিক নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি হচ্ছেন গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপাল সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এই আলোচনার অংশীদারিত্ব নিয়ে আমি মানে গর্বিত আমি যখন এখানে প্রথম আসি একজন মানে পার্টিশনের উপর থার্ড লেকচার যেটি সেটি অনুরোধ করা হয় এবং আমি দিয়ে যাই তার পরবর্তীতে পরপর যেটা অধ্যাপক মনোন বললেন যে অনেকগুলো আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আমরা মুক্ত দুটো মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হই বাংলাদেশ এবং কলকাতা এবং পরবর্তীতে এই গবেষণাটাকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা পরবর্তীতে শুধুমাত্র দেশভাগ না পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী যে এই মুক্তিযুদ্ধে যে সমস্ত স্মৃতি এবং বাস্তবতাগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল সেগুলোকে আমরা ধরে রাখার জন্য আমরা যৌথভাবে একটা গবেষণা কর্মের জন্য আমরা একটা যৌথ গবেষণা প্রকল্প হাতে নেই এবং সেই প্রকল্পটাই বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু আমরা মূলত অধ্যাপক মন এবং মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়িত্ব দেয় এবং সেখানে অনেকগুলো কাজ করেছেন ওরা মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে গিয়েছিলেন এখন আজকে যেটা আলোচনা করবেন আমাদের অধ্যাপক গোপাল দত্তভূমি আমি মনে করি যে বাস্তুহীনতার নানা দিক এই বাস্তবীনতার মধ্যে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি আসতে পারে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে মানে নাজুকতা জিরোল বাস্তবীনতা এবং নাজুকতা 
সে নাজুকতার মধ্যে বয়বৃদ্ধদের নাজুকতা আসতে পারে শিশুদের নাজুকতা আসতে পারে কিশোর কিশোরী যুবতীদের নাজুকতা আসতে পারে এবং একই সঙ্গে আমাদের যে দুটো দেশের যে মানে কালচার এবং তাদের মধ্যে যে ডিসটিংক্টিভ যে ধর্মীয় যে প্রেক্ষাপট বা দৃষ্টিভঙ্গি যেটা এবং মানুষকে গ্রহণ করার যে মানে মানসিকতার যে জায়গাগুলোতে গ্যাপগুলো আছে আমরা অনেক পার্টিসিপেট করে অনেক লিটারেচার আমরা সার্চ করেছি এই পার বাংলা পার বাংলার অনেক লেখা আছে এর উপরে এবং অনেকটা অলমোস্ট ডকুমেন্টেড টাইপের লেখাগুলোই আছে তো আমি মনে করি যে আজকে অধ্যাপক গোপাল দত্তভূমি যে কথাগুলো বলবেন সেগুলো গবেষণামূলক এবং উপাত্ত ভিত্তিক শেকড়ের বাস্তবতাকে উনি উন্মোচন করবেন এবং এই শেকড়ের বাস্তবতাটা জানা আমাদের সবার জন্য দরকার আমাদের আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় যে পরিমণ্ডল আছে এই সব কিছুকে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই ধরনের বাস্তবহীনতার নাজুকতাগুলো বিশাল এবং ব্যাপক আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে অধ্যাপক গোপাল দত্ত সেগুলোকে উন্মোচন করবেন এবং সেগুলোকে আমরা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ আমরা জানি যে দু সাল থেকে আমরা এই সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজ এর মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং এখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মিলে আমরা একটা বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি ডিজিটাল ফরম্যাটে তৈরি করার প্রকল্প গ্রহণ করেছিল এইটা ঠিক কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রকল্প নয় এটা আসলে অনেকগুলো প্রকল্পের কালমিনেশন বছরের পর বছর বিভিন্ন প্রজেক্ট এসছে এবং সেগুলো থেকে যে রেজাল্ট এসছে সেগুলোর যে ফাইন্ডিংস হয়েছে সেগুলো সব মিলে আমরা এই বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি গড়ে তুলেছি দু হাজার উনিশ কুড়ি সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারি প্রয়াত সাহিত্যিক দেবেশ রায় এবং তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক শুভশঙ্কর সরকার প্রাথমিকভাবে এটি উদ্বোধন করেছিলেন এবং কিছুদিন চলার পর আমরা আরও কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আর একটু ইম্প্রুভ করব বলে কিছুদিন বন্ধ রাখি দ্বিতীয় পর্যায়ের যে আপলোড এবং আরও তথ্য সমৃদ্ধ যে ভাণ্ডার সেটা আমরা গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেব হয়তো খুব শিগগির এই পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে আমরা একটা পার্টিশন লেকচার সিরিজ দু সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করি এই পার্টিশন লেকচার সিরিজে আপনারা জানেন যে পার্টিশন নিয়ে সারা পৃথিবীতে বহু জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের কাজ হয় বাংলা ইংরেজি বিভিন্ন ভাষাতে এবং এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভাগগুলিও সমাজতত্ত্ব এবং সোশ্যাল সায়েন্সের দিক থেকে লিটারেচারের দিক থেকে পার্টিশনের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিশ্লেষণের দিককে সামনে আনে কিন্তু আমরা যখন এই প্রকল্প গ্রহণ করি আমরা যে পার্টিশন লেকচার সিরিজ ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম তার একটা একটা ভিন্ন লক্ষ্য ছিল লক্ষ্যটা হচ্ছে এই যে খুব প্রতিষ্ঠিত যে আর্গুমেন্টগুলো পার্টিশন সম্পর্কে সেগুলোকে সামনে আনা ঠিক আমাদের লক্ষ্য ছিল যেমন ধরুন এখানে যে পার্টিশন লেকচারগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করি তার একটা লিস্ট আপনারা ওয়েবসাইটে পাবেন দেখবেন প্রত্যেকটা লেকচারই ভীষণভাবে বাংলার পার্টিশনের উপর নিবদ্ধ এটা কিন্তু ভারতীয় পার্টিশনের লেকচার মালা নয় এমনকি পিপা ভার্ডি বলে একজন ইতিহাসের অধ্যাপিকা উনি সম্ভবত পনেরো নম্বর লেকচারটা দিয়েছিলেন তা ওনার বাংলার পার্টিশন সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই প্রায় নেই কেন ওনার কাজটাই পশ্চিমের পার্টিশন এই রকম ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র কিন্তু তার যে মূল গবেষণাটা সেখানে এমন একটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন যা পার্টিশনের সঙ্গে বাংলার যে প্রাদেশিক প্রাদেশিকতা রিজিয়নাল আইডেন্টিটি সেইটার মিল আছে সেই সূত্রে আমরা তাকে আহ্বান জানিয়েছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এই বক্তৃতামালায় জন মানসে যে কথাগুলো পার্টিশন সম্পর্কে ঘোরে এবং সেগুলোকে আরো বেশি করে প্রশ্নাতুর করে তোলার জন্য যে কথাগুলো প্রয়োজন সেই কথাগুলোকেই আমরা এই পার্টিশন বক্তৃতামালায় রাখতে চাই যা ভিত্তি ধরে আমরা একের পর এক আমন্ত্রিত বক্তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এখানেই আমার সামনেই দুজন তিনজন আছেন যারা এই বক্তৃতা দিয়েছেন প্রথম বক্তৃতা দিয়েছিলেন অধ্যাপক শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি পঞ্চম বক্তৃতা দিয়েছিলেন অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিরি প্রত্যেকেরই বক্তব্যগুলো আপনারা ইউটিউবে আমাদের যে ওয়েবসাইটের যে ইউটিউব চ্যানেলের সাথে লিঙ্ক করা আছে তাতে দেখবেন তাতে আপনারা পাবেন এবং দেখবেন আমরা কিছু কিছু প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক কারণেই তুলতে চাইছি যে বাংলার পার্টিশন নিয়ে যে কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে বা হচ্ছে তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা জায়গাগুলো কোথায় 
যে জায়গাগুলো নিয়ে আমরা চর্বি তো চর্বণ করা একই কথা বারবার বলা এইটা কিন্তু আমরা এই প্রজেক্টের মধ্যে প্রায় করছি যেমন আমাদের যে ফিল্ড ওয়ার্ক আছে আমরা যে ওরাল ন্যারেটিভ কালেক্ট করছি এখানে ধরুন হাই সোসাইটি বা আপার মিডিল ক্লাস মানুষের কোনো সাক্ষাৎকারই আমরা প্রায় নিই আমরা যে সাক্ষাৎকারগুলো নিই সেগুলো হচ্ছে সব নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রামীণ মানুষের ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে নেওয়া এখনো পর্যন্ত প্রায় আমরা নশো ঘন্টার সাক্ষাৎকার এই প্রকল্পের মধ্যে নিয়েছি আমরা ক্যাটালগ প্রকাশ করেছি প্রায় চারশো সাক্ষাৎকারের এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম অসুবিধা সুবিধার বিষয় আছে জানেন যে রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা তার বর্তমানের পার্সপেকটিভ এগুলোর সঙ্গে এই প্রকল্পগুলো যুক্ত ফলে এগুলোকে ওরকম সব জায়গাতেই খুব খোলাভাবে যে জনমানসে তুলে ধরা যায় এমনটা কিন্তু নয় এই কাজগুলো প্রায়োগিক যে সমস্যা সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের রিসার্চাররা যাচ্ছে সেগুলোর সলিউশন করতে করতে এবং এর একটা অ্যাডভাইসারি বোর্ড আছে যার সদস্যও হচ্ছেন অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক অধ্যাপক হিমাদ্রী লাহিরি এনারা আছেন আমরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সমস্যাকে কাটিয়ে তোলার জন্য পরামর্শ করি মদ্যা কথা হচ্ছে এই যেটা মূল বলতে চাই সেটা হচ্ছে বিদ্যায়তনিক বা ইনস্টিটিউশনাল বা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থেকে ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে ধরনের পার্টিশন প্রজেক্ট চলে আমরা ওপেন ইউনিভার্সিটিতে তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করতে চাইছি অর্থাৎ আমাদের এখানে যারা ধরুন রিসার্চার যারা কাজ করছে তারা অনেকেই ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার আছেন তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা সেইভাবে এডুকেটেড নন ফলে ফিল্ড থেকে যে তথ্য প্ল্যানফুলি ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজমে তুলে আনি সেইটাকে কোন না তার যে সীমাবদ্ধতা সেটা কিন্তু আমরা এই প্রজেক্টের মধ্যে দেখতে পাই এবং ধরতে পারি ফলে এই বিষয়গুলোকে রেখে আমরা পার্টিশন প্রজেক্টের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আজকে আমরা উনিশতম বক্তৃতায় হাজির হয়েছি উনিশ সালের পর থেকে উনিশে সেপ্টেম্বরের পর থেকে এই বক্তৃতায় সম্মতি জানিয়ে আমাদেরকে সত্যি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক আমি ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনার আজকের বক্তৃতা শুরু করার জন্য অনুরোধ করি অধ্যাপক মনন কুমার মন্ডল যিনি এই পার্টিশন আর্কাইভের প্রধান উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশের সহ উপাচার্য খন্দকার মোকাদ্দাম হয়েছে আর আমার সহকর্মীরা যারা রয়েছেন এই নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপনার জগতে আমি সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি এবং আমি বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে আহ্বান করবার জন্য কারণ এই বিষয়টি নিয়ে বলার সুযোগ পাওয়াটাও একটা খুব বড় ব্যাপার অন্তত আমার পক্ষে আমি যদি আপনারা অনুমতি দেন তাহলে আমি একটু লিখে এনেছি আমি লিখে আমি লেখা বক্তৃতা করতে চাই গত শতাব্দী থেকে সব দিক থেকে আমাদের গত শতাব্দীকে খুব স্মরণীয় মনে হয় বিংশ শতাব্দী তার মধ্যেও কোনটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ নিয়ে অনেকে নানা মত দেবেন অনেকের মতেই চাঁদে পা রাখা মানুষের উনিশশো উনসত্তর আপনারা দেখেননি অনেকেই বেশিরভাগই দেখেননি কিন্তু আমি তখন দেখেছি এবং বড়ই ছিলাম যথেষ্ট নীল আমস্ট্রং অ্যাপেলে উইলেভেনে করে গিয়ে চাঁদে পা দিলেন বিরাট ব্যাপার এছাড়া আমরা দু দুটি বিশ্বযুদ্ধ গত শতাব্দী দেখেছে এবং দেখেছি হিটলারের উত্থান এবং কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ষাট লক্ষ ইহুদির হত্যা উনিশশো সতেরো সালে সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর গরিব মানুষের কাছে একটা আশ্চর্য স্বপ্নরূপে আবির্ভূত হয়ে স্তালিন যুগের নানাবিধ গুলাগের বিভীষিকা পার হয়ে তারপরে পূর্ব ইউরোপে প্রবল আধিপত্য চালিয়ে অবশেষে উনিশশো উননব্বইয়ে অস্তমিত হয়েছে এটাও আর একটা বিরাট অভিজ্ঞতা তবু একটা সময় সোভিয়েট রাশিয়া আর চীন এই দুটি সমাজতন্ত্রী দেশ ছিল বলে হয়তো ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতা স্থানীয় প্রতিরোধকে অনেকখানি ভয় পেয়েছিল এসব আজকে বিস্তৃত ইতিহাস কিন্তু ভোলা তো যায় না ভোলা যায় না হিরোশিমা নাগাসাকিকে যেখানে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ সেটি কি সবচেয়ে বড় ঘটনা গত শতাব্দীর কিন্তু এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের একটি গরিব দেশের একেবারে পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি রাজ্যের অধিবাসী হিসেবে সামান্য অধিবাসী হিসেবে আন্তর্জাতিক এইসব ঘটনা মনে রাখলেও মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত মানচিত্র বাঙালি হিসেবে দেশভাগকে কেন জানি না গত শতকে সবচেয়ে স্মরণযোগ্য ঘটনা ভালো মন্দ পরে বিচার হবে এটা বলে মনে হয় 
দুশো বছরের পরাধীনতার পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম খন্ডিত উপমহাদেশের এটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি বিশেষ করে বাংলা এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুটি রাজ্যের গৌরবর্জ্যের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে একটা বড় অংশই ছিলেন বাংলা এবং পাঞ্জাবে আর এই দুটি রাজ্যই সবার প্রথমে পেল আমি শঙ্খ ঘোষের বিখ্যাত মন্ত্রীমশাই কবিতাটা একটু মনে কিন্তু সবাই বলল সেদিন হা কাপুরু শব্দ কাঙাল চোরের মতো ছাড়লি নিজের জন্মভূমি জন্মভূমি কোথায় আমার জন্মভূমি খুঁজতে খুঁজতে জীবন গেল দিন কেটেছে চোরের মতো দিন ভিকারির ঘোরের মতো জাগ দে গিয়ে স্পষ্ট হল সবার পথে সবার সঙ্গে চলার পথে আমরা শুধু উপল বাধা আমরা বাধা জীবন জুড়ে এই করেছি দেশটাকে যে নষ্ট করে দিলাম ভেবে কষ্ট হল বঙ্গভূমির হাজার বছরের ইতিহাসে এর পরিক্রমা করলে হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাত তুর্ক আক্রমণের আঘাত পাঠান মোগল মোঘ মগ হারমাত বর্গির উপদ্রব জনজীবনের যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল তা নয় বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা সরকি লাঠি পলাশির কামান গর্জন কান্নার রক্ত তো ইতিহাসের স্তর স্তরে আছে কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল উনিশশো সাতচল্লিশ অগস্ট মাসে যখন দাঙ্গা বিধ্বস্ত উপমহাদেশে ভাগাভাগি ভাঙা ভাঙির হরির লুটের পর দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করল স্বাধীনতা লাভ এবং দেশ হারানো দেশের স্বাধীনতা দেশ হারানো অদ্ভুত প্যারাডক্স মধ্যরাতে সেই বিখ্যাত স্বাধীনতা লাভে যখন দেশ আবেগ বিহু হল তখন দেশের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাব এবং বাংলায় অন্য ইতিহাস রচিত হচ্ছিল যার প্রতিটি অধ্যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভ্রাতৃবিরোধ লজ্জা এবং অপমানে কলঙ্কিত এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তখন পুরো উপলব্ধি করতে পারেননি ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে পশ্চিম ভারতে জন্ম বিনিময়ের ফলে পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ রূপে উত্তাল পূর্ব ভারতে তা হয়নি কিন্তু তা শুধু পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ধীরে ধীরে কমে আসার জন্য পর্বে পর্বে নিজস্ব ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছে শিয়ালদা স্টেশনে মানা ক্যাম্পে দণ্ড কারণ্য উল্টোটাও যে হয়নি তা না এখান থেকেও অনেকে বাংলাদেশ তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন দু সালে আমি আন্দামান গেছিলাম অনেক দিন ছিলাম সেই সময় আমার আলাপ হয়েছিল নোয়াখালীর নিবারণ দাস আর ফরিদপুরের বিনোদ সরকারের সঙ্গে তারা শুনিয়েছিল যে এক কাপড়ে ঘর বাড়ি গ্রাম ত্যাগ করে ভয় ভারতে পালিয়ে আসার করুণ কাহিনী আন্দামানের নির্জন দ্বীপে পুনর্বাসন পেয়েছিল জমিও পেয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ পাথরের জমি ঘন জঙ্গল হাসিল করে সেই পাথরের জমি চটিয়ে সেই কঠিন মাটিতে কি করে তারা ফসল ফলিয়েছিল সে আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম ওদের ঘরে বসে এবং তারপরেই দু হাজার চারে সুনামি হল তখন মনে হয়েছিল আবার হয়তো ওদের ছাদ চলে যাচ্ছে আবার হয়তো ওদের দিন কাটছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রকৃতপক্ষে এই ভয়াবহ ধাক্কায় বাঙালির আর্থ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভারসাম্য নানা দিকেই বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং রাষ্ট্রবিপ্লব দুর্ভিক্ষ সামন্ততন্ত্র সামরিক শাসনের চাপে যুগে যুগেই মানুষ উচ্ছিন্ন হয় আমি কয়েকটা উদাহরণ দেব পরে আমাদের দেশ ছাড়া কিন্তু বঙ্গভূমি তেমন ব্যাপক হারে সেটা পূর্বে কখনো হয়নি দেশভাগের আগে আমরা দেখেছি মুকুন্দরাম দামিন্না ছেড়ে গেছেন আরোরা গ্রামে ওরকম তো ছিলই মাইগ্রেশন কিন্তু এরম বিপুল মাইগ্রেশন নয় কিংবা বক্তিয়ার খিলজির কাছে না পেরে লক্ষণ সেন বা পূর্ববঙ্গে পালিয়েছিলেন ও ধরনের মাইগ্রেশনকে মাইগ্রেশন বলা যায় না তা এটা যেটা হলো সেটা অনেক বড় এবং গোড়ায় আমাদের যদিও প্রচুর লেখা পেয়েছি তবু আমি তো বড় মানে হচ্ছিলাম ওই সময়ে স্বাধীনতার পরে জন্ম যদিও আমার জন্ম উনিশশো ছাপ্পান্ন কিন্তু আমি পঞ্চাশ আর ষাটের ষাটের দশকে দেখেছি আমার মনে হয়েছে যে এটা যেন একটা এমন বেদনাদায়ক ক্ষত যে আত্মগর্বিত বাঙালি বাঙালি খুব আত্মগর্বিত দুই বাংলাতেই হ্যাঁ ফলে এটা নিয়ে যেন বেশি নাড়াচাড়া করতে চায় না একটু সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে চায় যে আমাদের মধ্যে এরকম একটা আত্মঘাতী সংঘর্ষ হয়েছিল 
লাঞ্ছন আর অপমান আছে এটা লুকিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টাটা আস্তে আস্তে কমে গেছে ধীরে ধীরে সত্যকে সত্যর জায়গায় দেখতে শিখছে গোড়ার দিকে আমি বিশেষ করে ষাটের দশকে এটা খুবই দেখেছি যে আলোচনাটাই যেন একটু এড়িয়ে যাওয়া হতো যেন এটা খুব একটা মানে ভয় না ব্যথার জায়গাটা চাপা দিয়ে রাখা নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে তারপরে কেয়া পাতার নৌকো বিষাদ বৃক্ষ দয়াময়ীর কথা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পগুলো সত্যিনাথ ভাদুরির গণনায়ন যেখানে মুনিম জিয়ারি যারা তার লাভের গুড় খাচ্ছে এগুলোর কথা আমি তুলব না কারণ এগুলো বহু কঠিন আমি হাসান আজিজুল হকের একটা গল্পের কথা বলব আত্মজাও একটি করণীয় আছে এটা ভয়ঙ্কর গল্প এই বাংলা থেকে ওই বাংলায় গেছে উদ্বাস্ত একটি পরিবার এবারে মেয়েকে প্রতি রাতে বিক্রি করে বাবা কারণ বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় তার নেই এই বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আর্থিক নিরাপত্তা সমূলে চলে গেছে কিন্তু খোলাখুলি তো এটা করতে পারে না কারণ তাহলে পুলিশ ধরবে তাই জন্য ভাব দেখায় যেন রোজ রাতের এই ধর্ষকেরা অতিথি যেন তারা টাকা ধার দিচ্ছে যেন তারা উপকার করছে এবং মেয়েটি যেন সেই লোকগুলিকে চা খাওয়ার জন্য বসতে বলছে গল্পটা গা শিশি করে ভয়ঙ্কর গল্প হাসান আজিজুল হক এমনিতেও পার্টিশানের এক অসামান্য রূপকার আপনি জানেন আপনারা সব সকলেই জানেন তার বিখ্যাত আগুন পাখি বা কিন্তু আমি এই গল্পটা হ্যাঁ খাঁচা খুব সাংঘাতিক গল্প কিন্তু এই গল্পটা আমি ভুলতে পারি না কারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় অনেক অপমান লাঞ্ছনার পরে অন্য নাম অন্যের থালায় বসতে হয় এটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক পার্টিশনের সময় এমন সব মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল যে মরে গেলেই ভালো ছিল মনে হয়েছিল মরাও তো সহজ নয় ওই বাড়ির উঠানে একটা করবি গাছ পুঁতেছে বাবা করবির ফল বিষ জানে বলছেন সেটা ফল খুব গোটা খুব বিষ অর্থাৎ একদিকে আছে প্রতি মুহূর্তে একটা হাত ছানি দিচ্ছে একটা মৃত্যু যেই অপমান আর লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি চাই অন্যদিকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে নেই আকুড়ে জীবন ঘেন্নার জীবন কিন্তু বেঁচে থাকতে আচ্ছা আপনারা তুলসী গাছের কাহিনী খুবই বিখ্যাত গল্প আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না এটাও ভীষণ ভালো গল্প আর সৈয়দ আলী উল্লাহের যেখানে হিন্দুদের ছাড়া বাড়িতে একটি তুলসী গাছ ছিল আর একদল গরিব মুসলমান সেখানে বাসা নিয়েছিল তারা মুখে বলে হিন্দুদের জন্যই তো দেশটা ভাগ হলো কিন্তু তলায় তলায় গাছটাতে জল দেয় তারপরে রাষ্ট্রশক্তি বাড়িটা রিকুইজেশন করে না এরাও রাস্তায় বেরিয়ে যায় অর্থাৎ গরিব মানুষকে বাস্তুহীন হতেই হচ্ছে আর আমার অসাধারণ মনে হয় আরেক লেখকের ও বাংলার আরেক লেখকের লেখা শহীদুল জহির তার দুটি বইয়ের কথা আমি বলবো দুটি গল্প মানে একটি ছোট গল্প ইন্দুর বিলাই খেলা আর আরেকটি হচ্ছে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এই জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাতে আছে যে বদুমিয়া বলছে তুলসী গাছকে দেখি যেটা হিন্দু গাছ গাছের হিন্দু গাছের মুসলমান যেমন আমরা মনে করি যে একটা জীব হত্যা করার উপরে নির্ভর করছে আমাদের কি ধর্ম আমরা এই নিয়ে কত মাথা ফাটাফাটি করি শহীদুল জহিরের মতো লেখক খুব কম জন্মানা করতে বেশ তো যাই হোক আমি এই কয়েকটি কথা বললাম পরে আসবো আবার সাহিত্যে আবার পরে ফিরছি এখন একটু ইতিহাসে যাই যে সকলেই জানেন যে বাংলার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত বহিরাগত মুসলমান বা বহিরাগত সঙ্গে দেশীয়দের বিবাহের ফলে জাত সংখ্যায় খুব বেশি নয় অর্থাৎ এদেশের মুসলমানদের রক্তের আত্মীয়তা হিন্দুদেরই সঙ্গে এরা কেউ তুর ইরান তুরান এইসব এইসব ব্যাপার ঠিক নয় সেটা আমাদের দেখলেও বোঝা যায় আমাদের চেহারা একই রকম আচ্ছা কবে কিভাবে ইসলাম এখানে এই বিপুল ধর্মান্তরণ ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট ইতিহাস কিন্তু নেই তবে জোর করে এত বিশাল সংখ্যার মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো জোরের ঘটনা ছিল আজ কিন্তু আরব বণিকরা এবং সুফি সন্তরা এই ধর্মান্তর ঘটনার কাজে মস্ত বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের নানা ধরনের নিপীড়ন বর্ণ ব্যবস্থার অসাম্য একটা বড় কারণ কোনো সন্দেহ নেই এবং বৌদ্ধরা বেশিরভাগ মুসলমান হয়ে যায় 
কারণ হিন্দু বৌদ্ধ সম্পর্ক খুব মসৃণ ছিল না ফলে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের সময় বৌদ্ধরা আতঙ্কিত বোধ করেছিল তবে মধ্যযুগে শাসক মুসলমান ছিলেন বটে সাধারণ মুসলমান বাঙালির কিন্তু কোনো সুবিধা যেত না কারণ শাসক বাঙালি ছিলেন না শাসকরা সবই ছিলেন অবাঙালি উনিশ শতক পর্যন্ত শরীয়তি ইসলামের প্রভাব খুব বেশি ছিল না বাংলার গ্রামে হিন্দু মুসলমানের বিরাট কোনো সামাজিক সংঘাত ছিল বলেও জানা যায় না বিশেষ করে সমাজের নিম্ন পর্যায়ে হিন্দু মুসলমানের বৈরি সম্পর্ক ছিল এমন কোনো প্রমাণ আমরা পাচ্ছি না প্রতিবেশী সুলভ একটা সুসম্পর্ক ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মনের গভীরে মুসলমান বিরোধী ছিলেন তেমনি উচ্চ বর্গের মুসলমানরাও কাফেরদের রীতিনীতি অপছন্দ করতেন ইংরেজ আসার পর হিন্দুরা ফার্সি পড়ে রাজ দরবারে চাকরি পেতেন বড় বড় পোস্টে চাকরি করেছেন জমিদারও বেশিরভাগই হিন্দু ছিলেন কিন্তু ইংরেজ আসার পর ঘুঁটি বদলে গেল ইংরেজ আসার পর মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালো ক্ষমতাটা গেছিল মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে এবং তাই ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গোড়ায় স্বভাবতই মুসলিম নয় এবং হিন্দুরা ইংরেজি শিখে জমি জমা ব্যবসা বাণিজ্যে এসব অবস্থা উন্নত করল ইংরেজ রাজত্বে ক্ষমতা হারালেন অভিজাত মুসলমান সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা আগে যাচ্ছিল এখনো তাই ওর মধ্যে খুব তার বিশেষ কিছু ঘটেনি কিন্তু এই অভিজাত মুসলমানদের এই যাদের হাতে ক্ষমতা চলে গেল এবার গ্রামের দরিদ্র মুসলমানদের এবার একটা তারা কাছে টানার চেষ্টা করলেন ওয়াহাবি ফরাইজি আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে চেতনা সম্প্রদায় চেতনা এবং ধর্মবোধ অনেকখানি জোরদার করল হান্টার লিখেছেন যে ইংরেজ আমলে শিক্ষিত মুসলমান বাংলা ভাষা শিখতে পছন্দ করতেন না এটা যে সত্য তা খালি হান্টার বললে আমরা বিশ্বাস করতাম না হয়তো কিন্তু রোকেয়াও এই একই কথা বলেছে রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় বার বার রোকেয়া বলছেন যে বাংলা হচ্ছে ভাষা আমাদের কেন আমরা বিকৃত উর্দু বলব সুতরাং ওয়াহাবিরা দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজ বিতাড়নে একটা ভূমিকা নিয়েছিল ফলে তখন মুসলমানদের পৃথিবীর চোখে দেখা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব না ফলে ইংরেজ তাদের মনে করছে ধর্মান্ধ এটা কিন্তু ইংরেজের দৃষ্টি এই দৃষ্টিটা ঔপনিবেশিক শিক্ষার মাধ্যমে চলে এলো আমাদের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই যে ঔপনিবেশিক দৃষ্টি যেটা আমাদের দেশের তো শিক্ষাটাই ঔপনিবেশিক শিক্ষা এবং এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার ফলে গেস্টা দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা ওদের কাছ থেকে ধার করলাম ওরা যেভাবে দেখছে আমরা সেভাবে দেখতে শুরু করলাম আমরা অষ্টাদশ শতাব্দী অব্দি কীরকম ছিলাম সেটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ রইল না আমরা সেভাবে কারণ শিক্ষাটা তো ওখান থেকে আসছে না মক্ত মাদ্রাসা পাঠশালা ইত্যাদিকে তো আমরা ফেলে দিলাম আমরা পুরোটাই ইংরেজি স্কুলে গেলাম তার ফলে ওরা যেভাবে দেখাবে ওরা যেভাবে শেখাবে সেটাই আমরা শিখছি এবং অন্যদিকে হিন্দু এই যে মনে করাটা এটা ঔপনিবেশিক শিক্ষার গুণে হিন্দু উচ্চশিক্ষিতের মনেও সঞ্চারিত হল অন্যদিকে আর্থিক দিকে পশ্চাৎপথ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো মুসলমান সমাজ ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে জোর পেতে চাইল এখানে আন্টার একটা জরুরি পর্যবেক্ষণ করেছে সেটা বলছি আঠেরোশো তিরিশ থেকে আঠেরোশো সত্তর অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল আমরা সকলেই জানি একটা অসামান্য বই আঠেরোশো তিরিশ থেকে আঠেরোশো সত্তর এই চল্লিশ বছরে বাংলার মুসলমানরা পোশাক আশাক অভিবাদন পদ্ধতি বহিরঙ্গের অনেক বিষয়ে হিন্দুদের থেকে আলাদা হতে চাইছে অর্থাৎ একটা আইডেন্টিটির খোঁজ চলছে এই আইডেন্টিটির খোঁজটা কিন্তু আঠেরোশো তিরিশের আগে আমরা শহরে দেখতে পাচ্ছি না আঠেরোশো তিরিশ থেকে এটা শুরু হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবার নেবে আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহ যেখানে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে লড়েছিল লড়েছিল যে সেটা এনফিল্ড রাইফেলের ঘটনা থেকেই বোঝা যায় টোটাতে গরুর চর্বিও আছে শুয়োরের চর্বিও আছে এটা বলা হয়েছিল অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়কেই টানার চেষ্টা ছিল এবং হিন্দু মুসলমানের এটাই শেষ যৌথ প্রচেষ্টা ইংরেজকে তাড়াবার এবং এটা বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে খুব বেশি যোগ ছিল না তার বাঙালি হিন্দুর সঙ্গেও যোগ ছিল না 
সত্যি কথা বলতে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুকে তো সিপাহীরা প্রায় ইংরেজির মতোই সাংঘাতিক বলে মনে করত এবং মারবার চেষ্টাও করেছে এবং উত্তর ভারত থেকে বাঙালিরা দলে দলে পালিয়ে এসেছিল কিন্তু এই বিদ্রোহ তো সফল হলো না তার অনেক কারণ সে তো এর মধ্যে যাচ্ছি না এর ফলে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল মুসলমানরা বুঝলেন যে ইংরেজ অজেও এই চেষ্টা আর চলবে না ওরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন যেমন বাংলার নিম্নবর্গের লোক ভারতের নিম্নবর্গের লোক অনেক চেষ্টা করেছিল ইংরেজকে উপরে ফেলে দেওয়া কিন্তু পারা যায়নি করলে ভালো হতো ভালো হতো কিন্তু সেটা পারা যায়নি সাঁওতালরাও পারেনি মুন্ডারাও পারেনি চুয়ারাও পারেনি ওয়াহাবি ফারাইজিরাও পারেনি করতে যদি পারতাম তাহলে দেশটা আমাদের অন্যরকম ইতিহাস লেখা হতো এখন এই এর ফলে মুসলমানরা বুঝলেন যে মানিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই এবার তাহলে ওদের ভাষা ওদের সংস্কৃতি ওদের শিক্ষা নিতে হবে এ ব্যাপারে মুসলমানদের পুরো ভাগে যিনি ছিলেন তার নাম স্যার সৈয়দ আহমেদ সেটা আপনারা জানেন আলিগড় আন্দোলন আর ইংরেজরা দেখল যে হিন্দুদের দাক্ষিণ্য দেখানো ছাড়াও এবার আমাদের অন্য পলিসি নিতে হবে সেটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত ডিভাইড অ্যান্ড রুল যে এরা যেন আর একসঙ্গে হয়ে এই কাণ্ড ঘটাতে না পারে যে কাণ্ডে নানা সাহেব লক্ষ্মীবাইও থাকবে আবার বাহাদুর শাহ থাকবে এই রকম কাণ্ড যেন আর না হয় তাহলে আমাদের পক্ষে লুটতরাজ নির্বিবাদে চালানো মুশকিল হবে তবে তার আগেই একটা ঘটনায় ঘটতে এই সময় শুরু হচ্ছে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে যে জাতীয়তাবাদ হিন্দুদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল নিশ্চিতভাবে সেটা হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এটা তো হিন্দু নাম দেখেই বোঝা যায় যেভাবে হিন্দু নামটা যুক্ত হয়েছে হিন্দু মেলা হিন্দু কলেজ এবং একটা মিথ জাতীয়তার একটা নির্মাণ হচ্ছে এই জাতীয়তার নির্মাণে হিন্দু রাজারা সাহসী বীর আর উল্টো দিকে মুসলমানরা বিদেশি তারা তত তত যেন তো তার আর বিদেশি নেই তাহলে তো শখরা বিদেশি হুনরা বিদেশি আরো বিদেশি বিদেশি করতে করতে তার আর্যরাও বিদেশি কিন্তু ওই ভারত ইতিহাসকে দেখা যাবে না এটা একটা নির্মাণ উনিশ শতকের এই জাতীয়তাটা একটা নির্মাণ এই নির্মাণটার মধ্যে এমনভাবে দাঁড়ালো যে হিন্দু রাজারা সাহসী বীর আর মুসলমানরা খলনায়ক বিদেশি হামলাকারী ধর্মবিনাশী অত্যাচারী এই মুসলমান রাজাদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের তো কোনো সম্পর্কই নেই কোনোই সম্পর্ক নেই বঙ্কিম যে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তর কথা বলেছেন তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগই নেই কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ওই রাজারা একটা সম্প্রদায়ের প্রতীক হয়ে যাচ্ছে এবং বিভেদের বীজ হয়তো এইভাবেই বোনা হল ইতিমধ্যে আসামকে বাংলা থেকে ইংরেজ সরিয়ে দিল তার সঙ্গে আলাদা প্রদেশে তিনটে প্রান্তিক জেলা আঠেরোশো চুয়াত্তরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আসামে দেওয়া হলো এটা হচ্ছে পার্টিশানের প্রথম মহড়া সিলেট কাছাড় গোয়ালপাড়া আঠেরোশো চুয়াত্তর সালে সিলেট কাছাড় এবং গোয়ালপাড়াকে বাংলা থেকে সরিয়ে আসামে করে দেওয়া এই যে ভাগ হয়ে গেল আজকে সিলেট বাংলাভাষী থাকতে পারছে কারণ সে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে কিন্তু কাছাড় আর গোয়ালপাড়ার যে সমস্যা সেটা আমরা জানি যে এখনো পর্যন্ত সেখানে সেই আঠেরোশো চুয়াত্তরের জের চলেছে সংগ্রাম চলেছে আমরা যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি করি তেমনি শিলচর ভাষা আন্দোলনকে কোনো অংশে আমরা ছোট করতে পারবো না উনিশশো তিনে রিজলি পরিকল্পনা এবার এইটা আমি একটু বলবো যে এই রিজলি পরিকল্পনাটা নিয়ে আজকাল অনেকে বলেন যে ওই সময় পার্টিশানটা হয়ে গেলে হতো না রিজলি পরিকল্পনা যে কি ভয়ঙ্কর ছিল সেটা বোধ হয় আমরা বাঙালিরা একটু ভেবে দেখি না এখন আর আমি একটু বলছি ম্যাপটা একটু মনে করে নিন অখণ্ড বাংলা ঢাকা বিভাগ রাজশাহী চট্টগ্রাম বিভাগ পার্বত্য ত্রিপুরা মালদহ দার্জিলিং আর আসাম এইটা এক করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম আর বাংলার যে বাকি অংশটুকু রইল এ আমাদের এই অংশটা বিশেষ করে এটা বিহার আর উড়িষ্যার সঙ্গে নিয়ে এবার দু জায়গাতেই বাঙালি মাইনরিটি হয়ে যাবে কোথায় থাকতো বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি জানি আজকে আমরা গর্ব করছি বাংলাদেশ গর্ব করছে সেদিনে সেই সাহসী বাঙালিরা যদি এটা লুখে না দিতেন তাহলে বাঙালি নামই বিপন্ন আমার মনে হয় বঙ্গভঙ্গকে আমরা ঠিকমতো পড়তে পারি না অনেকদিন হয়েও গেছে 
কিন্তু সেদিনের বাঙালিদের কুর্নিশ জানানো হচ্ছে ভুল অনেক ছিল ঠিক তা যে কোনো কাজেই থাকে কিন্তু সেদিন আটকে দেওয়ার ফলে পরের পশ্চিমবঙ্গ এবং পরের বাংলাদেশ দুটোই সম্ভব হয়েছে দুটো কোনোটাই সম্ভব হতো বলে মনে হয় না কারণ একটা আসামে আরেকটা বিহার আর উড়িষ্যার সঙ্গে এটা খুব নারকীয় পরিকল্পনা ছিল এটা হচ্ছে বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য কার্জানের নারকীয় প্ল্যান হুম এটাকে আমরা তখন যারা চিনতে পেরেছিলেন এই প্ল্যানটাকে তাদের মধ্যে অবশ্যই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মুকুন্দ দাস এবং অনেক মুসলমান ছিলেন এটা আমি বলব তাই সেদিনকার সাহসী বাঙালিরা যদি এই পরিকল্পনা রুখে না দিতেন তাহলে উপমহাদেশে বাঙালির ভাষা সংস্কৃতি চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হতো ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহকে কার্জন কিভাবে করায়ত্ত করেছিলেন আমরা জানি টাকা পয়সা দিয়ে ইত্যাদি কিন্তু শহর আর গ্রামের বহু শিক্ষিত সাধারণ মুসলমান বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন আব্দুল রসুল দিন মোহাম্মদ মৌলবী লিয়াকত হোসেন মৌলবী আবুল কাশেম মৌলবী ইসলাম ইসমাইল সিরাজি আব্দুল হালিম গাজনবি আব্দুল সোহান চৌধুরী কিন্তু তবু কোথাও একটা পথ ছিল কাশিমবাজারের মহারাজা এক সভায় খোলাখুলি বলেছিলেন যে নবগঠিত প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে বাঙালি হিন্দুরা হয়ে যাবে সংখ্যালঘু এই বোধটার মধ্যে গোলমাল আছে এবং বাঙালি হিন্দুর এই আত্মসমালোচনার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন আমাদের শ্রেষ্ঠ মানব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বলেছেন আমি করছি যোগ্যভঙ্গ উনিশশো সাত সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল চরমপন্থী নরমপন্থীদের তর্কাতর্কি একদিকে সুনীল ব্যানার্জি একদিকে অরবিন্দ ঘোষ খুব শিগগিরই ভারতবর্ষে এই অবস্থা আসবে কংগ্রেসে বাঙালিকে কেউ আর চিনবে না উনি উনিশশো সাতেই সেটা আমরা নিজের হাতে করলাম হুম কারণ তার আগে পর্যন্ত লিডারশিপে ছিল বাঙালি কিন্তু উনিশশো সাতে বাঙালি চরমপন্থী নরমপন্থী যে কাণ্ড হয়ে ভেঙে গেল কংগ্রেস তাতে তো দুপক্ষেই দুজন বাঙালি মহিয়ান একজন সুরেন ব্যানার্জি আর একজন অরবিন্দ ঘোষ আচ্ছা এ কথা বলিয়া নিজেকে ভোলাইলে চলিবে না যে হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না ইংরেজি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে কিন্তু ওর কথা শোনা আমাদের কোনোদিনই অভ্যেস ছিল না উনি যাই বলেছেন আমরা চিরকালই শুনি এখনো শুনি না কারণ ওর কথা শোনার মধ্যে অনেক কষ্ট আছে নিজেদের অনেক পরিশ্রম আছে আর একটা লোকহিত থেকে বলছি হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেয়াব্র করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী প্রচারক হিন্দু এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন এটা লোকহিত করুন রবীন্দ্রনাথ বারবার বলবার চেষ্টা করছেন যে এটা করো না এইটাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু দেশভাগের জমি তো এইভাবেই তৈরি হচ্ছিল আর ইংরেজ শাসককে ভূমিকা নিয়েছিল আমি কার্জনের ঢাকার বক্তৃতাটা একটু লিখে এনেছি একটু শুনুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কেমন শাসক ছিল আমাদের আঠারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো চার কার্জন ঢাকায় বক্তৃতা দিচ্ছে উইল এনি ওয়ান হিয়ার প্রিটেন্ড দ্যাট এভার আফটার দিস অ্যাডভান্স Dhaka is anything but a shadow of its former self. It is not notorious that for years it has been lamenting its downfall as compared with the past. When then, then a proposal is put forward which would make Dhaka the centre and possibly the capital of a new and self-sufficing administration which must give to the people of these districts by reason of their numerical strength and their superior culture. the preponderating voice in the province so created which would invest the mohammedans in eastern bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old muslim viceroys and kings jara polashi korlo tara ei kotha bolte pare ku ashchhe mane ki sanghatik ebong which must develop local interest and trade to a degree that is impossible so long as you remain 
to use your own words, the appange of another administration. Akoni appenage of another administration manuchi tumra Hindu shonge thekoni. Tal tomar the unnoti hobe. Eta khola khole unisho chare bolchen. The numerical strength, tumar the shonka bishi superior culture, ebong old Muslim viceroy or king er amole tumra jemon peechi ne sheita pabe. I have a short story. 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 I have সেই খেলা আমরা দেখলাম পরে বঙ্গভঙ্গের বছরগুলোতে মুসলমানদের উন্নতিতে প্রশাসন মন দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াতে তাই মুসলমানরা মুশরে পড়েন কারণ ওইদিকের উন্নতিটা আটকে গেল হিন্দু মুসলমানে যে বিভেদ সৃষ্টি হলো প্রশাসনের যেটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা যখন পুরো সফল হয়ে গেল তখন আর বঙ্গভঙ্গ নিয়ে প্রশাসনের মাথাব্যথা থাকে কারণ ওদের উদ্দেশ্য ছিল ওটা দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা সেটা এখন হয়ে গেছে যখন মুসলিম লীগ 1906 এস্টাবলিশড তখন আর বঙ্গভঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামি কি আর 1911 তে না ওরা নালিফাইড করে এবং তখন কলকাতাকে শাস্তি দেওয়া হলো যে রাজধানী দিল্লিতে সরে গেল আর ঢাকাকে শান্তনা পুরস্কার দেওয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমাদের কি তখনও শিক্ষা হয়েছিল হয়নি বেঙ্গলিতে তখন লিখছে দা ভাস্ট মেজরিটি অফ মুসলিমস देयर ইস্টার্ন বেঙ্গল were agriculturists, on whom the university would hardly confer any appreciable benefit. Ekhane jhe Muslim kathata rabhar hoye chhe, ete hi bojha jat chhe, jhe ee birodhi tata shampradai bhi. Ebon, dhaka vishwavidhala ee musulman chachi ra ki pôrbhe, ee dharo ne chinta, jhe rajnoitik neta dher mone jhege chhe lo, tada atobara bhul ko chhe lhen, takon tada jhe bhoos te pare. এরে বেঙ্গলি থেকে তুলেছে যাই হোক কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু মুসলিম লীগ বাঙালির হাত থেকে বেরিয়ে গেল যদি সূচনাটা বাঙালি জাতি হয়েছে 1906 ঢাকায় সলিমুল্লাহ অভিজাত মুসলমানরা সেটা পুরোটাই কবজা করে নিলেন এবং বঙ্গভঙ্গের ঠিক আগে মুসলিম মুসলিম লীগের নানা রকম দাবি দাওয়া নিয়ে আগা খান নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলমান নেতারা মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ গিয়েছিলেন তখনকার ভাইস রয় 1905 থেকে মিন্টো 35 জন গিয়েছিলেন বাঙালি একজন 1971 এর মানে ভাগ পার্টিশন তো একটা নয় পার্টিশন অনেক হ্যাঁ এবার এই যে যেখানে মুসলিম লীগ জন্মালো 1906 খুব অচিরেই সেটা দেখা গেল 35 জনের মধ্যে একজন বাঙালি এবং মিন্টোর সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল পেপারস দেখেছি সেখানে কিন্তু কোনো বঙ্গভঙ্গের ব্যাপার নেই বঙ্গভঙ্গ নিয়ে মাথাই ঘামায়নি তারা এবং কে কে আজিজ তার বিখ্যাত বই ওয়ার্ল্ড পাওয়ার্স এন্ড 1971 ব্রেক আপ অফ পাকিস্তান বইতে লক্ষ্য করেছেন যে আলিগড় আন্দোলনে উর্দুকেই মুসলমানদের ভাষা বলে তুলে ধরা হয়েছিল পূর্ববঙ্গের যে বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনসাধারণের ভাষা যে বাংলা সেটা তাদের বিবেচনাতে আদৌ আসে উত্তর ভারতীয় মুসলমান বাংলাকে মনে করতেন হিন্দুদের ভাষা এবং এখানে ভবিষ্যৎ পাকিস্তান ভাঙার বীজ রয়ে গেল সুতরাং এইভাবেই ভাঙনের মধ্যে ভাঙন এইভাবে ইতিহাসটা তৈরি হয়েছে আমাদের দেশে জয় চ্যাটার্জির একটি বিখ্যাত বই আছে বেঙ্গল ডিভাইডেড হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন নাইনটিন থার্টি টু টু নাইনটিন ফর্টি সেভেন এখানে সমীকরণটা একটু বেশি সহজ হিন্দু কমিউনালিজমকে উনি সমস্তটা দায় দিয়েছেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুর ওপর চাপিয়েছেন উচ্চবর্ণের হিন্দুর দায় অস্বীকার করা যাবে না আমি তো এতক্ষণ সেটাই আলোচনা করলাম এবং এ তার গবেষণার যে অংশটা আমার কাছে খুব জরুরি মনে হয়েছে সেটা আমি বলছি নাইনটিন থার্টি টু কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড র্যামজি ম্যাকডোনাল্ড চেষ্টা করছিলেন স্বায়ত্তশাসন দিয়েও কি করে ভারতকে কন্ট্রোলে রাখা যায় দেব আবার দেব না তাহলে কি করে ভাগাভাগি করে হরিণ লুট করে দেওয়া যায় এবার লন্ডনের ডিসিশন ছিল টু ডিভাইড পাওয়ার ইন দ্য প্রভিন্সেস অ্যামং দ্য রাইভাল কমিউনিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল গ্রুপস 
রাইভাল কমিউনিটি সোশ্যাল গ্রুপের মধ্যে পাওয়ার বেড তার নিজের মধ্যে মারামারি করে মরবে ভারত ওদের কাছে ছিল এসেন্সিয়ালি আর কংগারিজ অফ ওয়াইডলি সেপারেটেড ক্লাসেস রেসেস অ্যান্ড কমিউনিটিস উইথ ডাইভারজেন্সেস অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড হেরিডিটারি সেন্টিমেন্ট হুইচ ফর এইজেস হ্যাভ প্রিক্লিউডেড কমন অ্যাকশন আর লোকাল ইউনানিমিটি ভারত ওদের কাছে হচ্ছে একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করার কতগুলো কমিউনিটির দেশ তারা এইভাবে কোনোদিন ঐক্য রাখতে পারেনি ওদের এই ঐক্যটাকে আরও ভালো করে ভেঙে দেয় এবারে বাংলায় দুশো পঞ্চাশটা সিট মুসলিম একশো সতেরো মুসলিম উইমেন টু জেনারেল মানে হিন্দু কাস্ট হিন্দু ধরতে পারেন সেভেন্টি ডিপ্রেস ক্লাস হিন্দু টেন জেনারেল উইমেন টু ইউরোপিয়ান ইলেভেন ইউরোপিয়ান কমার্স ফোরটিন ইন্ডিয়ান কমার্স ফাইভ ল্যান্ড হোল্ডার ফাইভ ইউনিভার্সিটি টু লেবার এইট অ্যাংলো ইন্ডিয়ান থ্রি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান উইমেন ওয়ান আচ্ছা একটা কথা বলি আমাদের এত ইউরোপিয়ান কোথায় ছিল বাংলায় এখানে থাকতো নাকি তারা ইউরোপিয়ান গ্রুপ হচ্ছে আমাদের ওয়ান পার্সেন্টেরও কম পপুলেশন আর তাদের অ্যালার্ট করা হয়েছিল পঁচিশটা সিট ওটা পুরোটা হাতে রেখে দিয়েছিল ব্রিটিশের এবার জেটল্যান্ড তখন ভারত বাংলার গভর্নর তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল আসছে তিনি কয়েকটা পয়েন্ট তুলেছিলেন তার থেকে তিনটে পয়েন্ট আমি বলছি ইট ইজ পুটিং অ্যান অ্যাডভান্সড পিপল ইন এ পজিশন অফ সাবর্ডিনেশন টু এ ব্যাকওয়ার্ড পিপল টু ইট উইল এনারমাসলি ইনক্রিজ কমিউনাল বিটেননেস থ্রি ইট উইল ক্রিয়েট আ সেন্স অফ ইনজাস্টিস হুইচ উইল ইনেভিটেবলি গিভ অ্যান ইমেন স্টিমুলাস টু সাবভার্সিভ মুভ প্রত্যেকটা ঠিক কিন্তু জেটল্যান্ডের কথা একটু শোনা আর আমি এগুলোই তো উদ্দেশ্য ছিল কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের পেছনে উদ্দেশ্যই এগুলো ছিল যেগুলো হওয়া হোক হওয়াটাই তো চাইছিলেন কাজে জেটল্যান্ড যা বলবেন সেটা শুনবেন কেন তারা আর সমঝোতা সম্প্রীতির আর আশা রইল না ইউরোপিয়া যে এত সিট পেল সেটা নিয়ে কিন্তু তেমন কথাই হলো না ভদ্রলোক উচ্চবর্ণের বাঙালি মুসলমানদের ওপরে তাদের কেন একশো সতর্কতা ওরা মনে করতে লাগলে যে ওরা সবচেয়ে সুবিধে পেয়ে গেল এরপরে পুনা প্যাক্ট আপনারা জানেন এই কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে গান্ধী অনশনে বসলেন আম্বেদকরের সঙ্গে পুনা প্যাক্ট হলো পুনা প্যাক্টের ফলে আরও সর্বনাশ এবার সেখানে আমি যাচ্ছি ভদ্রলোক বাঙালির পক্ষে আরও মুশকিল কারণ কাস্ট হিন্দু প্রপোর্শন সিট থার্টি টু পার্সেন্ট ছিল পুনা প্যাক্টের পর ওটা হয়ে গেল টোয়েন্টি পার্সেন্ট নিম্ন বর্ণেরটা বাড়লো এবার এর বিপক্ষে উচ্চবর্ণের বাঙালিরা গেলেন তারা তখন কি বললেন যে সব বাংলার কেন বাংলায় তো কোনো অস্পৃশ্যতা নেই নাকি নেই এবার উনিশশো একত্রিশে একটা সেন্সাস হয়েছিল কমিশন লক্ষ্য করেছিল যে ভারতের অন্য অন্য জায়গার তুলনায় বাংলায় রিগোরাস কম তার সিস্টেম অন্য অন্য জায়গা আর অনেক বেশি ছোঁয়া ছুঁই ইত্যাদি তাই বলে যে নেই তাও নয় বলে তারা অনেকগুলো কমিউনিটির কথা বলেছিলেন সুইপার্স ক্যাভেঞ্জার ছাড়া ডোম ভুইমালি হাড়ি কেওড়া যারা জলচল নয় আর কি মুচি চামার সুরি পাটনি তেওর বাগদি বাউরি সাঁওতাল হাজং এই যে যারা এদের ভদ্রলোকরা বলতো ছোট লোক এবার যারা শ্রমজীবী এরা কিন্তু মুসলমান নয় এবারে এদের সিটটা বাড়লো এখানে একটু উল্লেখ মনে করে দিই যে এর আগে কিন্তু ঘটনা ঘটছে পূর্ববঙ্গে আঠেরোশো সত্তর সালে বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুরের চণ্ডালরা বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে বয়কট করে হরিচাঁদ ঠাকুর আঠেরোশো বারো থেকে আঠেরোশো আটাত্তর যার জীবন তার নেতৃত্বে চণ্ডালরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং আঠেরোশো একানব্বই নাম পরিবর্তন হয়ে ওরা অপমানজনক চণ্ডাল শব্দের বদলে নমসূত্র নামে পরিচিত এই জন্য মনোরঞ্জন ব্যাপারীর বইয়ের নাম হচ্ছে ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন হুম কারণ ওটা নমসূত্র জীবন মানে আজকের ভাষায় নমসূত্র জীবন কিন্তু আঠেরোশো একানব্বই সালের আগে ওটা চণ্ডাল জীবনই ছিল কাজেই ওইভাবে উনি নামটা দিয়েছেন 
আচ্ছা উনিশ শতকের শেষে কিন্তু নবসূদ্ররা হচ্ছে সেকেন্ড লার্জেস্ট সম্প্রদায় হিন্দুদের মধ্যে আচ্ছা এবার দেশভাগের প্রতিক্রিয়া এদের উপর কিভাবে পড়ল এইটা আমরা একটু দেখবো যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল বলে একজন নেতার নাম আজকে সকলে ভুলে গেছে উনিশশো চার থেকে উনিশশো আটষট্টি ওর জন্ম এবং জীবন বরিশালের লোক তপশীলী সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত নেতা এবং বি আর আম্বেদকরের সঙ্গী উনিশশো সালে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে তখন যোগেন মন্ডল পূর্ববঙ্গে ঘুরে ঘুরে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে অনুরোধ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংস না হতো কেন বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের ওপরে যেমন মুসলমানদের ওপরেও তাই এটাই ছিল যোগেন মন্ডলের তত্ত্ব এখন এটা আপনারা জানেন যে বর্ণ হিন্দুরা কোনোদিনই নিজেরা লাঠি সঠিক ধরত তারা বাহুবলের ওপর নির্ভর করতে বটে সেই বাহুবল হচ্ছে হয় মুসলমানের নয় নিম্ন বর্ণের হিন্দু অর্থাৎ লাঠিয়াল পাইক পুস্ত জমিদাররা এই লেঠেল পাইকটা বেশিরভাগই হচ্ছে হয় নিম্নবর্গের নবসূদ্র বা অন্য জাত অথবা মুসলিমরাও রয়েছে নিম্নবর্গের মুসলিমরা কাজে নিজেদের বাহুবল তাদের ছিল না তেমন কিন্তু কাজিয়া লড়াই যথেষ্ট ছিল এদের দিয়ে এবার যোগেন মন্ডল বলেন যে অত্যাচার তোমাদের উপরে হয়েছে মুসলিমদের উপরে হয়েছে করেছে কাস্ট হিন্দুরা সুতরাং মুসলিম লীগে উনি যোগ দিলেন মুসলিম লীগ যখন অক্টোবর উনিশশো ছেচল্লিশ ইন্টারিম গভর্নমেন্ট তৈরি করছে তখন জিন্না পাঁচজন প্রতিনিধির মধ্যে যোগেন মন্ডলকে ডাকতে গেল এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা যে ছিয়ানব্বই জন তাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল রয়েছে এবং তিনি পাকিস্তানের প্রথম আইন ও শ্রমমন্ত্রী জিন্না তাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখত এবং জিন্না যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার অসুবিধা হয়নি তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছেন কিন্তু জিন্না তো বেশি দিন বাঁচেননি এবার জিন্নার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি আলাদা হয়ে গেল উনিশশো পঞ্চাশে তার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন বেরোল এবং লিয়াকত আলীর কাছে তিনি পদত্যাগ পত্র দিলেন এখানে পালিয়ে এসে এই বাংলা হ্যাঁ অবিসংবাদিত দলিত নেতা যিনি মনে করতেন মুসলমান ও দলিত হিন্দুরা ন্যাচারাল আলি তারা স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের আত্মীয় দুজনেই বর্ণ হিন্দু দ্বারা নিপীড়িত নেহেরু গান্ধীর বদলে তাই তিনি জিন্নার দিকে গেলেন বিপুল সংখ্যায় গণসমর্থন দলিতদের সমর্থন নিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন পরে কি দেখলেন যে কি বর্গে হিন্দু নিম্নবর্গ না উচ্চবর্গ এটা মোটেই দেখা হচ্ছে না একটাই পরিচয় বড় হয়ে উঠছে সেটা হচ্ছে হিন্দু এবং পঞ্চাশ সালের দাঙ্গায় সবচেয়ে বড় কোপটা এসে পড়েছিল নিম্নবর্গে উনিশশো সাতচল্লিশের পর যারা দেশ ত্যাগ করেছেন তারা বেশিরভাগ উচ্চবর্গের নিম্নবর্গে হিন্দুরা কিন্তু আঁকড়ে ধরেছিলেন জমি তারা থাক ছাড়তে চান নিয়ে তাদের লিডার তো ছিলেন যোগেন মন্ডল তিনি তো সংখ্যালঘুদের লিডার তিনি পাকিস্তানের আইন ও শ্রমমন্ত্রী একটা ভরসা ছিল কিন্তু উনিশশো পঞ্চাশে আর সেই ভরসাটা রইল না পুরোপুরি সেই ভরসা চলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ভারতে পালাতে হলো দেখলেন যে তিনি তার নিজের সম্প্রদায়কে কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারছেন না লিয়াকত আলীকে লেখা যোগেন মন্ডলের চিঠিটাকে একটা হিস্টোরিক্যাল ডকুমেন্ট বলে আমরা গণ্য করব উনি বলছেন দোজ হিন্দুস হু উইল কন্টিনিউ টু স্টে আই এম অ্যাফ্রেড বাই গ্র্যাজুয়াল স্টেজেস অ্যান্ড ইন এ প্ল্যান্ড ম্যানার বি ইদার কনভার্টেড টু ইসলাম অর কমপ্লিটলি এক্সটারমিনেটেড ইট ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং that a man of your education, culture and experience should be an exponent of a doctrine brought with so great a danger to humanity and subversive of all principles of equality and good senses. When I am convinced that my continuance in office in the Pakistan central government is not of any help to Hindus, I should not, with a clear conscience, create the false impression in minds of the Hindus of Pakistan and people abroad that Hindus can live there with honor and with a sense of security in respect of their life, property and religion. This is the first thing that we have done. Now, in 1947, we have been in the country of Noah Khalid Dangar, and we have been in the country of Golam Sarwar. 
এরপরেও কিন্তু নোয়াখালীতে নিম্নবর্গের লোকেরা ছিল এবং আশায় বুক বেঁধেছিল উনিশশো ছেচল্লিশের ষোলোই অগাস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পরেও তারা ছিল কিন্তু উনিশশো সালে আর রইল খুলনা বরিশাল ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম সিলেট ঢাকা রাষ্ট্রশক্তি গুন্ডাদের পাশে দাঁড়ালো এবং কয়েকটা বইয়ের নাম আমি একটু লিখে এনেছি এগুলো আপনাদের এখানে নিশ্চয়ই রয়েছে জয়ন্ত কুমার রায় ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ন্যাশনালিজম অন ট্রায়াল আ স্টাডি অব ইস পাকিস্তান এবং সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশভাগ দেশত্যাগ সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের বঙ্গ সংহার দীনেশ চন্দ্র সিংহের উনিশশো পঞ্চাশ রক্তরঞ্জিত ঢাকা বরিশাল প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মার্জিনাল ম্যান এরপর নিম্নবর্গের মানুষ পালাতে শুরু করে আমি আজকে তিনটে বই সামনে এনেছি একটা ফিকশন দুটো ফিকশন একটা নন ফিকশন নন ফিকশনটা হচ্ছে ইতিবৃত্ত চন্ডাল জীবন মনোরঞ্জন ব্যাপারী আমি এই মানুষদের কথাই বলবো উচ্চবর্গের মানুষদের কথা বলবো আর একটা হচ্ছে উজান্তলি রূপকথা কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের আর একটা জলের উপর পানি স্বপ্নময় চক্র সবগুলোই সাম্প্রতিককালের লেখা উদ্বাস্তু কাকে বলে এটা বলা হচ্ছে ভিটে মাটি থেকে সরকার বা অপরকে উৎখাত করলে তাকে উদ্বাস্তু বলে অরুন্ধতি রায় দ্য গ্রেটার কমন গুড বইতে যোজনা কমিশনের সেক্রেটারি এন সি সাক্সেনার একটা বক্তৃতা আছে তাতে সাক্সেনা বলছেন যে স্বাধীন ভারতে সরকারি প্রকল্প শহরীকরণের জন্য পাঁচ কোটি মানুষ উদ্বাস্ত হয়েছে পাঁচ কোটি তার মধ্যে চার কোটি শুধু ড্যামের জন্য হ্যাঁ সুতরাং খালি বাঙালিরাই উদ্বাস্ত নয় মহানদী উপন্যাসে অনিতা অগ্নিহোত্রী দেখিয়েছেন যে হীরাকুদ বাঁধের জন্য কিভাবে উড়িষ্যাতে উদ্বাস্ত হয়েছে মানুষ অসম্ভব ভালো লেখা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের রেফিউজি কমিশনারের মতে এখন সারা পৃথিবীতে দু ধরনের উদ্বাস্ত আছে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত এবং দেশ থেকে পালিয়ে ভিন্ন দেশে যাওয়া উদ্বাস্ত মানে সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত দাঙ্গা আমি কয়েকটা উদাহরণ এবার দিচ্ছি কাম্বোডিয়াতে যখন খামের রুজ সরকার এলো ওই পলপট তখন লক্ষ লক্ষ লোক দেশ থেকে পালিয়ে থাইল্যান্ডে আশ্রয় নেয় পরে ওই শাসনের অবসান হলে আবার পেরে দুই হচ্ছে মিয়ানমারে যখন সামরিক শাসনে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু হলো পূর্বাঞ্চলের দেশ তাগিরা গেল থাইল্যান্ডে আর পশ্চিমাঞ্চলের আরাকানের যাদের রোহিঙ্গা বলা হয় তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিল রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজি কমিশনার আর অন্যান্য বিদেশি সংস্থায় এদের দেখাশোনার বান নিয়েছিল আর প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুরা দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী আরব দেশে আশ্রয় নিয়েছেন এখানেও রাষ্ট্রপুঞ্জের রিফিউজি কমিশন করে কিন্তু আমাদের এখানে রিফিউজি কমিশন কিছু করে না রাষ্ট্রপুঞ্জে চোদ্দোই অগাস্ট উনিশশো সাতচল্লিশ পাকিস্তান আর পনেরোই অগাস্ট ভারত স্বাধীন হল স্বাধীনতার প্রাক্তালে দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের মধ্যে সন্ত্রাসজনিত ভীতি সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিম ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে উদ্বাস্ত আগমন শুরু হয় পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেনি ফলে ভারতে দাঙ্গা প্রতিরোধের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দাঙ্গা প্রতিরোধ করা যায়নি পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রাম আর শহরে হিন্দু শিখদের বাড়ি লুট আর আগুন জ্বালানো খুন নারীহরণ যখন শুরু হলো পাকিস্তান সরকার ট্রেনে করে হিন্দু শিখ উদ্বাস্তুদের ভারতে পাঠাতে লাগলেন এবং ওই সব উদ্বাস্তুরা ভারতে এসেই মুসলমানদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন তার ফলে এখানেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেল এটা আপনারা পেশোয়ার এক্সপ্রেস বলে কৃষণচন্দ্রের বই আছে সাদাত হাসান মন্টোর অসাধারণ গল্প আছে সব তার মধ্যে পশ্চিমাঞ্চল কিন্তু আমরা পশ্চিমাঞ্চলে আলোচনা করব না মনন আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এমনকি উর্বশী ভুটালয় আর আদার সাইড অফ সাইলেন্সের কথা বলছি না হুম যদিও আমি বলবো পশ্চিমাঞ্চলে কাজটা অনেক আগে শুরু হয়েছে অনেক আগে শুরু হয়ে ওরা অনেক বেশি সংগ্রহ করে রেখেছে এবং ওদের ওখানে তখন তখন ঘটনাটা অনেক ভয়ঙ্কর ছিল কারণ তখন পাঁচ লক্ষ লোক ওদের ওখানে দাঙ্গাতেই মারা গেছিল তারপরে লোক বিনিময় হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিন্তু সেটা তখন হয় উনিশশো ছেচল্লিশে নোয়াখালী দাঙ্গার পর প্রথম উদ্বাস্ত আসা শুরু হয় দেশভাগের দিন মানে উনিশশো সাতচল্লিশ নোয়াখালীর মানুষদের মধ্যে থাকার জন্য গান্ধী যখন পূর্ব বাংলা যাবেন তখন বারোই আগস্ট উনিশশো কলকাতা পৌঁছন ইতিমধ্যে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হয় কলকাতার এই দাঙ্গা কিন্তু মুসলমানরা করেন এই দাঙ্গা করেছিলেন কিন্তু এবং তখন নোয়াখালী থেকে তার নাতি কানু গান্ধী বার্তা পাঠান যে আপনি আগে কলকাতার দাঙ্গা থামান না হলে এখানকার মানুষ বাঁচবে না এবং বেলেঘাটায় গান্ধী অনশন শুরু করে তার ফলে কলকাতার দাঙ্গা 
প্রেমের ছিল আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসই হচ্ছে এইরকম রক্তাক্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রবল বেগে উদ্বাস্তু স্রোত আটকাবার জন্য ভারত সরকার কি করতে লাগলো তারপর ক্রমে ক্রমে নানা রকম পরিকল্পনা আইন কানুন ফলে আইনের ফাঁক দিয়ে পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু আসা অব্যাহত এবং উনিশশো বাষট্টি থেকে চৌষট্টি বিভিন্ন দাঙ্গায় বহু সংখ্যালঘু প্রাণহানি এবং উদ্বাস্তু স্রোত অব্যাহত পরিকল্পিতভাবে বারবার দাঙ্গা বাঁধিয়ে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কয়েক কোটি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে পাঠিয়েছে এই নমাগত ও নমশুদ্র আদিবাসীদের বনগা স্টেশন থেকে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কাছে দণ্ডকারণের মানা ট্রানজিট উদ্বাস্তু শিবিরে পাঠানো সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অপুষ্টি সংক্রামক অসুখ ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবনে মনোরঞ্জন ব্যাপারী এই দণ্ডকারণের কথা লিখেছেন এবং মনোরঞ্জনের পরিবার প্রথমে ছিল বাঁকুড়ার শিরোমণিপুরে সেখানে ডোল পেতো বটে উনিশশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন সালে আসেন ওরা এটা নন ফিকশন এবং তাতে পেট ভরত না চোদ্দ দিন পরপর চাল ডালার কিছু টাকা সেদিন মাছের ঝোলার পেট পুড়ে ভাত ডোলের চাল ছিল অখাদ্য সেদিন নতুন একটু চাল কিনে এনে ভাত করা হতো নদী বাং মাতৃ পূর্ব বাংলার লোক বাঁকুড়ার রোজজলা ক্যাম্পে ঝাঁকে ঝাঁকে মরছিল মনোরঞ্জনও প্রায় মরতে বসেছিল নমশুদ্র জেলে মালো এইসব লোক কঠোর পরিশ্রম উনি বলছেন এরা কেউ সব করে ক্যাম্পে বসে খাবার জন্য দেশ ত্যাগ করে আসেন এসেছে প্রাণের দায় মান সম্মানের ভয় ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে ছিল স্পষ্টত দুটো ভাগ এক ভাগ স্বচ্ছল শিক্ষিত উচ্চবর্ণ এক কথায় যাদের বলা হয় ভদ্রলোক আরেক দল নিঃস্ব নিরক্ষর নির্ধর নিম্নবর্ণ যারা তথাকথিত ভদ্রলোকের কাছে ছোট জাত ছোট লোক রিফিউজি ক্যাম্পে পরের বর্গের লোকই ছিল বেশি মনোরঞ্জন বলছেন জবরদখল কলোনিতে নিচু জাত হবার অপরাধে এদের প্লট দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না কলকাতা এবং আশেপাশের একশো উনপঞ্চাশটি জবরদখল কলোনিতে তেমনভাবে নমশুদ্র জেলে বা মুচি পরিবার পাওয়া যাবে না রিফিউজিদের আন্দামান যাওয়া নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী অবস্থান নেয় এবং পুনর্বাসন হবে বাংলাতেই এটা ছিল কমিউনিস্টদের দাবি মনোরঞ্জন বলছেন সেদিন যদি রিফিউজিরা কমিউনিস্টদের কথায় না চলে আন্দামান চলে যেত কথায় না চলে আন্দামান চলে যেত ভালো হতো কারণ আন্দামান যারা গিয়েছিল তারা ভালো আছে মন্দের ভালো দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন পরিকল্পনার পরে এরপর ছত্তিশগড়ের সাতটি জেলা তার মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত বস্তার উড়িষ্যার পিছিয়ে থাকা অনুন্নত জেলা মালকানগিরি এবং এই বন্ধাভূমির বনাঞ্চল নিয়ে বাংলা বাঙালি উদ্বাস্তুদের পাঠানো হলো যাদের কোনো বন্ধাভূমি দেখে কখনো অভ্যেস ছিল না বাংলার মাটিতে আঁচল কাটলেই ফসল হয় এ পারেও যা ও পারেও তা আমাদের উপরে প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্য আছে আর সেখানে জল নেই আর রয়েছে আদিবাসীরা যারা অধিকার ছাড়তে কিন্তু রাজি নয় সেদিন সেই ক্ষুধার রাজ্যে বুনো ডুমু জংলা কচু হারকল কচি খেজুরের আঁটি ঢ্যাপের খই মহুয়া ফল এসব খেয়ে বেঁচেছে এখানে তিনি একটা তুলনা টেনেছেন বলছেন যে ওই মানা ক্যাম্প বা ওই যে যেসব অঞ্চলে পাঠানো হলো বিজয়গড় কলোনির সঙ্গে তার তুলনা করছেন বলছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাদের জন্য ব্রিটিশ সরকার এই জমি অধিগ্রহণ করে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই জমি জনৈক সন্তোষ দত্তের নেতৃত্বে দখল করা হয় সরকার পক্ষ থেকে কোনো বাধা আসেনি বরং বিধানচন্দ্র রায় কার্জু সহ বড় বড় অনেক অভয় দিয়ে গেছে নিম্নবর্গের লোকেদের জন্য কার বুকে এমন উঠলে ওঠা দরদ ছিল এক দলকে জামাই আদের কলকাতা শহরের মধ্যে বহুমূল্য জমি বিনা বাধায় দিয়ে দেওয়া হলো আরেক দল মানুষকে সুদূর সুন্দরবনের এক দ্বীপ মরিচ ঝাঁপি নামমাত্র মূল্যের জমি থেকে নৃশংসতায় হত্যা ধর্ষণ অগ্নিকাণ্ড লুটপাট দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত করে উৎখাত করে দেওয়া হলো প্রায় তিরিশ হাজার পরিবার গিয়েছিল সেখানে বসবাসের জন্য যাদের মধ্যে দু হাজার মানুষের আজও কোনো হদিস মেলেনি মনোরঞ্জনের বাবা দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন নিয়েছিলেন এবং মরিচ্ছাপিত এসেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার কথা প্রথম ছিল না যদিও পাঞ্জাবিদের দেওয়া হয়েছিল তার কারণটাও বলা হয়েছে কারণ তখন আমাদের সেনাবাহিনীতে শিখ এবং হিন্দু পাঞ্জাবি অনেক বেশি ছিল ফলে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের যদি তখনই পুনর্বাসন না দেওয়া হয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হতে পারত একেবারে সরাসরি এই কারণের কথাই পাওয়া যাচ্ছে যে সেটা বাঙালি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে হয়নি বাঙালি উদ্বাস্তুদের যেখানে যেখানে দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাগুলো 
থাকবার উপযুক্ত নয় এবং উনিশশো সাতাশ উপযুক্ত নয় বলেই বামপন্থীরা ওখানে গিয়ে বলেছিলেন যে বাংলাতেই ব্যবস্থা করা হবে এই ভরসাটা তাদের বুকে ছিল উনিশশো সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট এলো কেন্দ্রীয় জনতা দণ্ডকারণে স্থানীয় নেতারা ভাবলেন এটাই উপযুক্ত সময় একটা বাহিনী তৈরি করলেন তারা উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে সাহায্য করার জন্য এবং তারপরে তারা যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এক হাজারের মতো মানুষ ক্যাম্প ছেড়ে বাংলাদেশে গিয়েছিল তার কেউ থাকে এখানে আমি একটু আমার ব্যক্তিগত কথা বলছি আমার মা মাতামহ এবং মাতামহী এবং ছোট মামা ওরা ও বাংলাতেই ছিলেন পঁয়ষট্টি ভারত পাক যুদ্ধের সময় আমার মাতামহকে আমার দাদুকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে জেলে নিয়ে যাওয়া সেই অপমান নিজের দেশে শত্রু হয়ে থাকা সহ্য করতে পারেনি তারপরে তারা ভারতে চলে আসে উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ হওয়ার পর তারা গিয়েছে যে ওখানেই থাকবেন কারণ ওটাই ওদের দেশ চলে আসে যারা গিয়েছিল তাদের বেশিরভাগই থাকতে পারে এটা সত্যি কথা আমরা বলছি না যে এখন আমাদের সত্যকে দেখতেই হবে উনিশশো আটাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্যাম্প ছেড়ে মরিচ ছাতি তেল এরা মাটি নোনা হলেও সবজি ফলে নেতারা ছিলেন রঙ্গলাল গোলদার নির্মালন্দ ঢালি সতীশ মণ্ডল অরবিন্দ মিস্ত্রি সমীর সমাদ দাস শ্রীপদ মণ্ডল বীরেন্দ্র গাই দেড় লক্ষ মানুষ পৌঁছে গেছিল এবার স্বপ্নময়ের জলের উপর পানি উপন্যাসে আছে ভোলানাথ দাস বলে একটা চরিত্র বলছে আমাদের খেলার বল পেয়েছে স্বাধীনদের ওপার থেকে লাথাইল এপারে আলাম ক্যাম্পে ঢুকালো আবার লাথাইল দণ্ড কারণ্য গেলাম থাকতে পারলাম না সেখান থেকে মরিচ ঝাঁপি আলাম আবার লাথাইল এই কলোনিতে এসে ফুললাম আবার যদি লাথাও কনে যাব উদ্বাস্তুদের অবস্থাটা আমার মনে পড়ায় জোসেফ কনরাডের একটা কথা যেটা আমি পেয়েছিলাম চার্লি চ্যাপলিনের অটোবায়োগ্রাফিতে জোসেফ কনরাড রোড টু আ ফ্রেন্ড টু দিস এফেক্ট দ্যাট লাইফ মেড ইম ফিল লাইক এ কর্নার্ড ব্লাইন্ড র্যাট ওয়েটিং টু বি ক্লাবড অন্ধকার ঘরে মানে একটা ঘরে একটা কোনের মধ্যে একটা অন্ধ ইঁদুর থাবার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে জীবন যেন এইরকম লাইফ মেড ইম ফিল লাইক এ কর্নার্ড ব্লাইন্ড র্যাট ওয়েটিং টু বি ক্লাবড দিস সিমিলি কুড ওয়েল ডিসক্রাইব দ্য অ্যাপালিং সারকামস্ট্যান্স এজ আওয়াজ অল নেভার দিলে সাম আওয়াজ আ স্ট্রাক উইথ গুড লাক কারোর কারোর ভাগ্যটা ভালো থাকে বাকিরা সকলেই ওই অন্ধ ইঁদুরের মতো যারা ঘরের কোনা জানে না বেড়ালের থাবাটা কোন দিক থেকে আসবে শহীদুল জহিদের গল্পের বইটা আমাদের মনে পড়ে ইন্দুর বিলাই খেলা এটা একটা অনবরত ইন্দুর বিলাই খেলা চলছে এবং বিলাইয়ের হাত থেকে মুক্তি নাই এবং একদিন হঠাৎ সরকারি লঞ্চ থেকে মাইকে হাঁকতি লাগলো মরিচ ঝাঁপির বসৎকারীরা সব বেআইনি দখলদার এই হলো কি রিজার্ভ ফরেস্ট এখানে মানুষের থাকা চলবে না সব বহরা সরকার বলি জাহির করে নিজেদের ওরা যে এমন করতে পারে খোয়াবেও ভাবিনি সরকারি লঞ্চগুলি আমাদের নৌকোগুলিতে ধাক্কা দিয়ে ডুবায় দিতে লাগলো পুকুরের জলে ফিনাইল কেরোসিন এসব মিশাতে লাগলো এটা আমি জলের উপর পানি থেকে নিয়েছি এবং উনআটি সালের মে মাসের মাঝামাঝি ওরা হেরে গেল রাষ্ট্রশক্তি মরিচ ছাতি থেকে এদের বার করে দিতে সম্ভব হয়ে পারে সন্দেশখালী হাসনাবাদ দিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হলো লঞ্চে করে আবার ফেরত পাঠানো হলো দণ্ডকারণ্যে কিছু মানুষ দণ্ডকারণ্যে যায়নি কুমিরমারি বা অন্য দ্বীপে ঘর বেঁধে থেকে গেছে দণ্ডকারণ্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন আইসিএস শৈবাল কুমার গুপ্ত খুবই বিখ্যাত মানুষ তার স্ত্রী অশোকা গুপ্ত নোয়াখালী দাঙ্গার সময় গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন শৈবাল গুপ্তের একটা লেখা আমি একটু পড়ছি একটা রিপোর্ট আনন্দবাজারে এটা বেরিয়েছিল উনিশশো আটাত্তর সালের চোদ্দোই এপ্রিল গোড়া থেকে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের ওপর যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল তার প্রধান কারণ এটা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক নেতার লেখা নয় আইসিএস লেখা কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বিমাতৃশীল মনোভাব ও সহানুভূতির অভাব অফিসারদের মধ্যে অনেকেই এটাকে অন্য সাধারণ কাজের মতোই গ্রহণ করেছেন মানবিকতা বোধ থেকে করেননি অনেক অফিসার নিজেদের প্রাদেশিক সরকারে অবাঞ্ছিত হয়ে এখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন টিকে থাকার তাগিদে তাদের কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না দরদ যে কোথাও ছিল না তা নয় বেশিরভাগ নিচের ধাপে 
উদ্বাস্ত বাঙালির ভাষা ও ধাত বলছে এমন বেশি বাঙালি অফিসার দণ্ডকারণ্যের নির্বাচনে যেতে চাননি রাজ সর্বোচ্চ স্তরে যে দুটি বাঙালি অফিসার সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করার সাহস দেখিয়েছিলেন সেই নির্মল সেনগুপ্ত শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বসংবদ অন্য লোক তাদের স্থলাদি সুস্থ হয় দলে দলে দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তরা পালিয়েছে কারণ অজন্মা খাদ্যাভাব বা মালকানগিরির বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যে অনাবৃষ্টি ও অজন্মা প্রায় নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্বাস্তদের এটাই হচ্ছে ত্যাগের কারণ আর স্থানীয় অধিবাসীদের প্রকাশ্যে ঘোষিত আপত্তি এবং জোর করে জমি বেদখল চল্লিশ হাজার একর জমি দেওয়ার কথা ছিল প্রথম কিস্তি জমির দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল আগে থেকে আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীরা লাঙলের দাগ কেটে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলে গেছে এবার উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে উড়িষ্যার রাজস্ব মন্ত্রী প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জমি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদিবাসী ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সমান সমান ভাবনা করলে মালকানগিরি অঞ্চলে আর কোনো উদ্বাস্তকে ঢুকতে দেওয়া হবে না এই হলো ইতিহাস এর মধ্যে উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন সার্চ লাইট হলো এবং এর প্রধান লক্ষ্য প্রথমে ছিল বাঙালি হিন্দু তারপরে বাঙালি মুসলমান এবং পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর গণহত্যা শুরু হয় দুটো গণহত্যা খুব বড় বলে আমরা জানি একটা হচ্ছে ঢাকায় জগন্নাথ হলের গণহত্যা আর একটা হলো খুলনার চুক নগরের গণহত্যা এবং দুটোতেই কিন্তু সংখ্যালঘুরাই প্রধান ছিল এবং সাধারণভাবে বাঙালিদের প্রতি ঘৃণাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তান হোক হিন্দু হোক মুসলমান এবং এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগী ছিল বিহার থেকে আগত মুসলমানরা কেননা তাদের ছিল আরেক দাঙ্গাশ্রী আজকে ভারত বাংলাদেশে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ টিক্কা খান বলেছিল যে পিপল নিয়ে তো আমরা ভাবিনি আমরা ল্যান্ড নিয়ে ভেবেছি পিপল মরে যাক না ল্যান্ড থাক ল্যান্ড ওরা রাখতে পারেনি কিন্তু এই রক্ত স্নানের পরে উপমহাদেশে ধর্মান্ধতা কমেনি এবং আমি এরপর উজান্তলির রূপকথা দিয়ে শেষ করব উজান্তলির রূপকথা কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের লেখা নবসূদ্র সম্প্রদায় কিভাবে ছিন্নমূল মানুষ নতুন পল্লী গড়ে তুলল কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের লোক গোড়ায় দেখত এদের রিফুজিদের কথা স্বতন্ত্র পুরনো পাড়ার মানুষদের চোখে তারা এক আশ্চর্য জাত ভয়ঙ্কর বললেও কিছু কম বলা হয় সাপ জোঁক বুনো শিওর ভূত পেতনি কোনো কিছুতেই হার না মানা এমন মনুষ্য গোষ্ঠী ইতিপূর্বে তাদের চোখে পড়েন দুরন্ত পরিশ্রমী সবাই যেভাবে হাসুয়া ও কোদাল চালিয়ে শত শত বছরের জঙ্গলি ঘাস ও কলমির পুরু দাম টেনে তোলে ফনাতোলা সাপের মুন্ডু কেটে কাঁটাল ঝোঁকের পেট চিড়ে কাঁটা ঝোঁপের মূল উপড়ে বুনো শিওরের আক্রমণ প্রতিরোধ করে চাষের জমি হাসিল করে সে দানবীয় প্রয়াস দেখবার মতো ওই এইভাবে আবার তারা গড়ে তুলেছে বসতি এইভাবে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজকে কিন্তু আজ চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে থেকেই আবার উঠে আসতে এবং মাঝে মাঝে যদিও ঘটনা নানা রকম ঘটছে ক্যাম্পের পুনর্বাসনের দাবিতে এটাও ঠিক যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যেগুলো খুবই দুঃখের এই কষ্টে তবুও আজকের ভারতবর্ষে আজকের পশ্চিমবঙ্গে অনেকটাই গড়ে তুলেছে এই অসম্ভব পরিশ্রমী নমস্কার